为什么村子里突然多了一个变异僵尸啊？随随便便就被他们给吹飞了，实在是太变态了，我都要快被他给锤死了。总算打倒了，但是变异僵尸是会复活的，所以必须得等他起来以后再干掉他一次。希望我的这些武器能帮助我解决掉那些铁傀儡吧，直接上吧。嗯，我站他们的面前，竟然都不来攻击我。来了，先来尝试一下我的剑。我去，一剑就干掉了一个，不能硬拼，他们人太多了。得一边攻击一边走位，不能让他们打到我。有时候只需要一剑就干掉一个铁傀儡，有时候却需要两剑，也不知道为什么。换成锤子试试，原来这锤子是远程攻击啊，还是换成剑吧，威力要大很多。这些铁傀儡完全不是我的对手，都快全部被我解决掉了。要不要破坏一下村子呢？还是破坏一下吧，到时候这些村民肯定会更加的依靠我。毕竟铁傀儡可保护不了他们。什么鬼情况？什么时候村里来了一群全副武装的军队啊？现在我是变异僵尸，他们肯定想要干掉我，先跑吧。还追我，真以为我好欺负啊？不行，我只有一个人太吃亏了。还好我有僵尸弹，用僵尸军队去对付那些军队吧。哈哈哈，这下他们不会来追我了吧？这些僵尸还是挺强的，军队都打不赢他们。这些僵尸竟然还想干掉房子里的村民。No. 看来我还是得解决掉这些僵尸，要不然村民被僵尸干掉就麻烦了。这炸弹挺好用啊，一下就解决掉了。好了。我还是快点变回人吧，要是被村民发现是我干的就麻烦了。好了，这期视频就到这里了，我们下期视频再见。Goodbye。大家好啊，听说樱花校园模拟器也可以玩跑酷游戏了哦，所以今天我要来挑战一下，就是这个地方。那么不说废话，直接上去喽！不停的跳啊跳啊的，要注意脚下。出现稍微有点难度的内容，在我游戏小达人面前通过这个还是挺简单的。好了，跳星星的也挺容易，看样子是个连续关卡，那就只能继续跳了。这对于恐高的家伙来说特别不友好。下面就是马路，终于通关了。三角形的有些难度，速度要快一点。好吧，掉下去，那就从现在来，一定要速度快啊！冲呀！太不容易。旁边还有个小楼梯，走楼梯的话也算是缓解不少的压力。来到小床面前，一波连续跳跃，轻松通关。还有尖顶关卡吗？有些难度，但是难度不是太大。知道为啥没有难度吗？因为我选的是最简单的模式。好吧，又掉下来。难道我连最简单的游戏都没有资格去玩吗？我不相信。好歹我也玩过那么久的游戏吧，再来，这个应该没有问题了。好家伙，节奏有点不对呀，可能是我玩久了，手有些抖的原因。加速一波，终于到通关